这么些。我的最新设计，要不要跟大家讲？真的假的？当然。不是，那既然你都拿奖了，今天你就陪陪我吧，在我家住，咱们俩聊聊天什么。不行，我得回去看看老爸，好久没见他了。你是不是应该跟我一起回去看看他？我我今天就不回去，我每次一回去，我爸就让我管理公司、管理集团。我寻思这个那个了，你今天就陪着我，你必须去我那儿，咱俩逛逛街，吃吃饭，然后晚上陪我去个酒吧，然后爱陪你这儿陪你那儿，我就陪着你，你缺人陪啊？我就想让你陪陪我，梦姐。你女朋友吗？嗯哼，你说你这么大岁数连个朋友都没有，不失败。没你朋友怎么了？我有音乐，不是还有你吗？只知道音乐。那那你给我介绍呗。喜欢什么样吗？我觉得喜欢什么样不错。看看你了，我们现在还可以吧？这么多年就没见过你领过一个姑娘回来。开车呢，别弄。我觉得你们该换个经纪人。别说些没用，你先陪我进去好好排练，戏还是得演好啊，不能让别人说闲话。我知道你是想通过自己的努力证明是靠自己，而不是靠老爸。你不会也觉得我是因为我我爸这个靠山我才红的吧？别人怎么说不重要，关键是你自己想怎么做。Yes。你这个没良心的！你好狠心呀、啊！你怎么可以这样对我？我的命好苦啊！这个表情有点夸张吧？啊，稍微温柔一点。我明明好苦啊，你忘了吗？上次我们最后一次见面在月光下，你对我的善忘还是你说你会对我负责的。我没有忘，但是你记不记得你也说过，为了我的前途、我的名誉，你什么都可以不要。可是你说过你会一辈子爱我，让我一辈子幸福的。实话告诉你。我父亲已经知道了我们的关系，如果我们继续坚持下去在一起，我将一无所有，以忍心看着我流浪街头吗？虽然我是穷人家的孩子，没什么社会地位，可是我也是有自尊的。你问我这次来是为我自己吗？我还不是为了我肚子里的孩子。渣男呀！我怀了你的孩子，怎么办？我告诉你，孩子可以留，但是你绝对不可能进我们的家门。你好狠心！我就是这么狠心。你太无情，你太无情了！咱们家亲你，我们真的是够了。好，张国旭，你怎么是这样一个人呢、啊？你不要再为这种渣男哭，根本不值得。你怎么会在我家？你怎么进来的呀？家里居然还藏了女人，我跟他什么关系？他是谁啊？关系？他是谁啊？你别闹了，姐。我叫方依然，是郑博旭的姐姐。请问你是？他是我助理杨真真。又换人了？你助理不是姓简吗？都换好几波了。对不起啊。我以为刚刚那个是……呃，没关系，我在陪他排练。刚刚那个剧本是不是很烂？不是，我问你怎么会在这儿？呃，梁总让我二十四小时监督你。开什么玩笑？二十四小时监督我？啊，不可能！我告诉你，你不同意啊？我不同意。我同意啊。你这不是有现成的人吗？他陪你练啊，我怎么能练那么恶心的台词？不行，怎么不行啊？我费了十二个小时，我一下必须你把我站到这儿。就亲妈，你别这么折腾了。我把他交给你了，你负责帮我看着他，四十八小时都不要给我打电话，因为我要等时差。方逸然，你说好了陪我吃饭吗？那、啊、我陪你吃饭，我现在烦死了。你要咬我啊？你还要咬我？啊？拜拜。
你笑什么呀？很好笑是吗？刚才看了一下剧本，又在里面听了一下你们排练，是挺烂的。哦，剧本你也懂啊？你你没有不能插嘴的地方吧？你就。那我陪你继续练吧。你省省吧，不用你。上回那事儿也对不起啊。我应该在没弄明白事情的情况下就那么责备你，你的确也不知道实情，所以我向你道歉。你要记住，你永远都没有资格批评我、指责我，明白吗？你上回你先动手打的人，就是你不对，而且我觉得你应该向公众道个歉，说明一下情况，没准公众能原谅你呢。到时候对你公众形象也没有什么损伤。你哪只眼睛看？喏，是你动的手吧？两只眼睛都看到了。你是来给我添堵的。起来。怎么又生气了？有你们在身边陪我 dance better， 最幸福的事情呢，请听好，无能为力，也要鼓起勇气克服，解决所有的问题。现在我们一起走出谷底。练琴一晚上没睡啊，一会儿还有三个通告，赶紧去睡一觉吧。我好不想去、啊，我能不去、啊？让你动我的钢琴了没有？你是怎么干什么呢？我让你动了吗？我手怎么了？怎么伤那么厉害？有人喜欢逞英雄。连累了吃瓜群众。你伤那么厉害，为什么不告诉我呢？你得去医院。哎呀，穷人家孩子哪那么多讲究？你现在是我叔叔，我让你干什么就要干，听话。刘一楠让我过来。嘘，什么刘刘刘一楠？走，带你去医院。伤到骨头，就是软组织挫伤。如果早点过来检查的话，也不至于有这么严重的淤血。你怎么不早点来呀？因为他蠢。<笑>你这小伙子也是太关心人家了吧？心里着急，口不择言了。不是，医生，你不要随便误解我的意思。我是一个有什么说什么。他呀，就是有点蠢。就算我蠢，人家大夫找你惹你了，逮谁咬谁。好了好了。没事儿，病情啊不严重，也没伤到骨头，回家好好休息休息，保持好的心情，很快就能恢复了。我再给你开点药。哎，大夫，大夫，呃，他不用打个什么狂犬疫苗什么的。不用
我听说最近往外花的钱比较多，有进账吗？阿曼达签了一个代言，明天会有一笔预付款。你帮我约顾行长的吗？顾行长说他出差了，他特意说，咱们那笔贷款不能拖到下个月，不然他也不好办。郑国旭的事呢？又上热搜了，情况很不错，你要看看吗？啊，不用了，只要不是负面新闻就好了。刘一南还挺厉害的啊，什么事都能圆过去。我一直在约来神通灵集团的老总吃饭。但是，我知道了。待会儿去跟玉总说，帮郑伯旭多安排一些通告，趁他火的时候啊，替公司多挣点钱。好的。杜总来了吗？没来。哦、陈总，这是,是您上次的体检报告。肖医生特意打电话说，让我亲手交给您。嗯，好，你去忙吧。好，陈总。门帮我带上。好的。哎，肖医生啊，我刚拿到这个诊断报告，嗯，这个确定吗？陈先生不用太担心，二 A 级直肠癌治愈率是很高的，你应该抓紧时间到医院再进行一次复诊，咱们好商量一下治疗方案。公司内部，我还需要点时间处理，你等我消息好吗？没问题啊，我又不着急。那我等你消息。嗯、等我消息。这些数据你整理一下，之后拿到财务去报销。郑伯旭下周的通告我已经发到你邮箱了。哎，雨琪姐，我想申请一点备用金。你自己先垫着，月底就报销了。要什么备用金？哎，你说他现在通告越来越多了，这他跑得过来吗？这通告多。公司赚的就多，经纪人赚的也多。啊？对啊，经纪人是拿提成的。不过真真，如果你真的是周转不开，我建议你用京东白条，里面会有一定的额度，等这个报销下来了，你再还上就可以了。你指望他们，他们根本不管这些。我当时就这么过来的。那水果蔬菜又新鲜又便宜，呀，牛奶巧克力打折。好啊，那你回头教教我。嗯、郑不旭怎么又上热搜焦点啦？有什么大惊小怪的？不过是之前的事情，只不过我们起宣布换了一个说法，把坏事变成了好事。你看，连报纸都上娱乐网头条。郑不旭建议用维保护粉丝，勇斗歹徒。哎呀，陈总编，您看您这话说，是我该谢谢您。对呀，一定请您吃饭，一条。刘总，有人打来了
，又不敲门，是不是？是不是你让文喜这么写的？跟谁说话？你在叫什么？不是，就觉得有些疑问，来问问你。不是，谁是歹徒呀？这写的也，脑洞太大了。什么叫做危急公关？哎，逢凶化吉，化险为夷，你知道吗？这一点理解能力，你能活到今天，这是奇迹。那也不能颠倒黑白，无中生有吧？你干这行才几天，你懂个屁呀、啊！没事，拿东西赶紧走。再怎么说，我们是不是应该讲究一个人证物证？怎么没有人证啊？受害的女孩我可找着了，随时可以出来作证。怎么着？你要见见啊？幻觉好吗？你那是幻觉啊！我告诉你，谁掌握话语权，谁说了算。还有，你别忘了你的身份，你是星空娱乐的正式员工啊！啊，你一切要以公司的利益为重。还有，我是你的上司，你的前辈，注意说话的态度。那也不能凭空捏造事实，胡编乱造，欺骗公众吧？难道我们启轩不就是这样做宣传的吗？杨真真。给脸不要脸了是不是？你干起行才几天就弄得唧唧歪歪的，我告诉你，这回就是一个成功的案例。你给我好好学学，什么叫做娱乐宣传？如果娱乐宣传就只是胡编乱造，想说什么说什么的话，那我真的学不会。快去，杨姐姐，杨姐姐。就为了这个生气啊？你不生气吧？他们为了塑造郑博旭的形象，竟然说你在酒吧调戏姑娘，这是污蔑。哎，其实吧，他也没有完全的指名道姓，我就不对号入座喽。那我也替你觉得不值，凭什么？能看见你这个样子，我就非常欣慰了。我知道。你非常的干净，非常的正直，但是你也对我说过一句话，玻璃心的话，会被碎成渣。那我想在这个圈子里面，太过洁癖，可能也难以生存吧。那我们就不能因为这个样子跟他们一样啊，指鹿为马，胡说八道的，那算什么呀？也不一定，也许我们可以改变这个环境，但是前提是要先生存下来。有句话说的非常好，不能将这个世界拱手让给自己看不起的人。那就要像《肖申克救赎》里面那个主人公一样，在获得自由之前，必须经历一段污浊的下水道。嗯，倒也没有那么严重，啊，但是是这个道理。啊，对你伤没事了吧？没事。我带你去医院再看看吧。不用了，医生说了，没事儿。你下次再碰见这种事儿，赶紧躲开点，要学会保护自己。这再受伤怎么办？你去哪儿啊？公司。过来。你又看我哪不顺眼？坐下。听说你今天去指着刘一楠鼻子给他骂了一顿，你知道了？整个星空娱乐都炸了。哇，你太厉害了！你知道有多少人想去叫板这个刘一楠吗？他们都没这个胆。结果今天刘一楠竟然让我的助理给教训了。说吧，想要什么奖励，我给你买。不用谢谢。如果我的事业能换得大家一点快乐，值。谁允许你失业了？刘一楠啊。你是我的助理，我说了算。我让你干，你就得继续干。凭什么？我的事我自己做主。就凭你敢去叫板刘一楠，你就得给我干。以后没事儿你就天天去教训他，明白吗？我当你的靠山，事儿我都给你兜着。我神经病啊！没事就去骂人
。到队了，帮我记一个东西。小姐，听说他现在找了一个前台的工作，比做助理轻松很多。这是他落在这儿的杯子，你帮我寄给他。另外，这个是我送给他的胸针，就当是旧时的礼物。看什么？我也会对别人好，好吗？而且小姐，值得。再说了，又不是我让他走的，明明是刘一楠让他走的。虽然他笨了点，但是比孙雨琪强。哦对，还有一点，他很听话，至少这一点你应该向他学习。那天听你在练 rap 是吧？我练 rap 怎么了？不好听，还是觉得国内没市场？紧张什么？这么自信，挺好听的。我唱 rap 能不好听吗？这谁这么多事儿啊？怎么能把这种照片发给你呢？你也别往心里去啊，只是张照片也说明不了什么。全公司我最后一个知道的吧，已经都传遍了，所有有杨真真微信的人全都看得到，对吧？你也别怪真真，她没什么经验。刚来这儿只是个新人，什么都不懂。我知道，我不怪他。只有无心之举，才能拍到这种隐藏的事实。你要感谢他。可能只是个误会呢，你别瞎想了。呃，底下的人你放心，我打过招呼了，他们谁要敢瞎传，我就让他们走人。回来了，正好要打电话给你呢。怎么了？等等。哟，今天这是怎么了？我就想说，我们平时啊都太忙了，连好好吃顿饭的时间都没有，所以今天早下班嘛，我就把所有会做的菜全做了。来来来，坐坐坐。不错。不过这个跟这个可能会有一点点咸。<笑>你都有五六年没做过饭了吧？你说我们两个是不是那个灵魂伴侣啊？英文怎么说来着 ？Soulmate。以前是，现在也是啊。我觉得这个世界上没有人能比你更了解我了。嗯。OK。既然我这么了解你，切入正题吧。你也知道。公司要上市，还缺一大笔资金。郑维军这个老狐狸啊，不出面，不出钱，连个消息都没有。但是现在，有个国际投资公司要投钱给我。但是他们有一个条件。你今天做了这么大一桌子菜，就是为了说这个吧？他们要求派一个人到星空娱乐。做副总裁，这个人呢，在这个投资公司是个高管，在资本市场方面他很有经验的。说了这么多，都没有说出他是谁，让我来猜猜，是个女人吧？就怕你误会。为什么怕我误会？你没做，怕什么？除非你心里有鬼，我，哎，这个人又不是我要求派来公司的，对，她是个女的，但是她跟我没关系啊。来看看，是不是这个人？不
是他，这个是刚才公司那个小朋友，叫什么？杨振振。嗯，放大往后看。老婆，我我我也想吃，嗯，自己加，太远。哎呦，不错，我还给你加东西。你是在看我吗？啊？怎么说话呢？人姑娘哪是看那人叫观察你，对不对？不不，我还真的是在看他。这于子睿这个名字，我可是从真真嘴里听到上百遍了，好多次呀，每天都于子睿于子睿的。今儿总是再见到真人了，你干嘛？终于见真人了，怎么是不能看就不能说啊？啊，我就。东西，子睿，你这一直在酒吧里，不是回事儿吧？呃，说不定得跟你去见伯乐了。我我们公司的常老师好像特别欣赏你，只要等我在公司站稳脚跟以后，我一定立马向他好好推荐你。我尽量让你进我们公司。媳妇儿，完年，就您那公司啊，跟我们为了早结下大的洋子。哎，你看吧，上次被那个姓郑的打上，还没好利索，是吧？还去那儿，不得被那黄子欺负死。那你们也不要老把这么多事说的，说的跟个恶霸一样。那的确上回署名的事情他也不知道吗？他是不懂吗？是，歌不是他弄的，人是不是他打的？还有啊，人家公司可以对不对？这么一说是不是？说我们两个调戏小姑娘，这么去建议我们旧粉丝，我，喂，张嘴随便乱说话吗？要不要脸？脸呢？要不要脸？是不是不要脸？极其非常之不要脸，受不了。看<笑>、啊，别给我别给我好多话。哎，对，珍珍，你伤没什么事儿了吧？啊，嗯，好多了。跟你们一块出来吃个饭什么的好。就是呀、啊，跟你一块出来吃饭能有什么事儿？啥事儿都没有。不过于子睿真的挺暖的，我现在算是发。哎，是堵住了嘴是不是？<笑>是都堵住了你嘴是不是？好好好好，好重好重，那好，来，好好男人，来干一个干一个，一唱大脚，干一个干一个。你先来讲，干杯。哎，你这孩子，哦，明白，好，干杯。师傅，郑师傅，郑师傅，我来啦！你在呢，又不回答一声，我以为你失踪了呢。今天的日程有点多，早上是《风华绝代》的拍摄，八点半要到中影基地，九点开始化妆，十点钟开始拍摄，大概在下午两点钟左右结束，一共三场戏。下午四点钟左右要进棚录新歌，然后是一个三十个人的粉丝团的见面会，大概一个小时左右结束。
。哦，忘了问你，吃饭了吗？吃过了，刚才在来的路上吃的。对了，还有，晚上七点钟开始有一个广告的拍摄，那个老板大概十点钟左右到，然后要跟你进行合影。走吧，八戒。八戒是谁啊？你不是叫我师傅吗？你亲近我叫你开门了，那你还不理我？我哪知道你叫了师傅是谁啊？这是我给你起的一个安全代号，以后在你不需要人家知道你是谁的情况下，我就可以这么喊你，正式活养起。谁也不知道什么，怎么样？你把我叫老了二十岁，我上去收拾一下，收拾完走人。我爸以前徒弟都这么叫他的，杨师傅，又很有威严的样子，你不觉得吗？跟你很像哎。你回去吧，今天是我成亲的日子，你至少要给我、给我爹、给我们皇家留点颜面吧。皇少爷，我知道今天不该来打扰你，你就看在今天大好日子的份上，发发善心，就把孩子还给我吧。我保证，以后再也不来打扰你了。孩子，你还有脸跟我提孩子？嗯，好说歹说你不听，非要我动手是吗？妻妾成群，儿女满堂。可是我呢，我什么都没有，我就只有这么一个孩子。我求求你，我求求你，我求求你把孩子还给我吧！我求求你了，把孩子还给我。放手！我不放，我求求你了，把孩子还给我吧！放手！孩子还给我。秀儿，演不对啊！啊？我不跟你说过吗？黄玉宝只要一踹你，你就顺势往地上一躺啊，手捂住胸口，吐出一口鲜血。你怎么老抱着他腿不放呢？呃，导演，我对这个人物呢是这样理解的啊，这个孩子呢对于秀来说他就是命根子，他豁出命也要保住的，而且后面也印证了这一点。这个苦命的女人杀死了黄玉宝之后呢，从此。就走向了革命的道路。行行行，你咱回到这个这场戏，扯远了。那导演，你看我这么演行吗？呃，他还是想把孩子要回来，然后就抓住他的腿，死也不放手，就是不放手，就一直在求他，求你了，把孩子还给我，把孩子还给我。哎，不好意思、啊。我来来来，咱们拍戏的时候要尊重编剧，好吧？啊，按照剧本一句一句来，不要随便篡改台词。我知道你用心很很用心的在钻研角色，啊，咱们再来一遍。嗯，好的，导演。好，来，哥们儿准备啊，再来一条。好，来，来，好，好，预备，开始。这是他们指定的蓝方圆，刚从保温箱里拿出来的。你这拍的又累又困的，喝点奶茶，冲冲电。还挺好喝呢，可以，满血复活。戏了，上次。西哥在吗？哎，你好，请问您您您找谁？哦，西哥，我来跟他对个词。你吃饭去。旭哥，刚才的事不好意思啊，人家入戏太深了，你不会怪我吧？我怎么会怪你呢？我那么慷慨的一个人，<笑>我可以坐这儿吧？你都坐下来，你还问可不可以？<笑>你看你还在生气，就原谅人家嘛。我就是入戏太深了。你知道吗？我以前上学排大戏的时候，同学们都说我是戏痴呢。
花痴吧？讨厌，别听他们瞎说，人家才不是花痴呢。哦，那个一会儿可不可以帮我对下词呀？你也知道，我也没什么经验。你看啊，我觉得吧，最后这场戏应该改一下。你看，秀儿应该再努力一点。嗯，比如说跟黄玉宝上床，然后再在床上把黄玉宝给杀了。许哥，你觉得怎么样？你味儿大，你跟导演说说呗。你跟他说呀，他肯定会答应的。我觉得不怎么样，你挤着我。啊，人家哪里挤到你了？旭哥，你颜值高，说什么都是对的。还有事儿吗？啊，你看，我们难得合作一次，多有缘呀！我们合张影吧。其实啊，我就是你的粉丝。来看这儿，一、二、三，一、二、三，一、二、三。天哪，你四十五度角真的是太帅了！你再来一张，再来一、二、三。哎，你们说那个三千元，我们是不是盯上这部剧了？这还用说吗？他是每部戏都要捞个绯闻。那我是看不上他的。哎，我给你们说，刚刚他拍戏啊，死活拉着这么些五花手，笑死我了。是我的呀，是。完全不用解啊，什么意思？全套不了。哎，这也是一种说法。太完美了，旭哥，你知道我今天为什么来找你吗？因为我就是你的脑残粉儿，人家是来跟你表白。怎么啦？以后不准让他上我的车。你没上他贼船吧？最近赵云快瘫了，好不容易他今天没有通告，我才能歇一天。<笑>是啊，我一直没见你啊，好吧？都快忙死了。真的是，我现在才知道，原来当明星也能难。哎，哪一样不难呀、啊？对呀、啊。嗯。一会儿，帮我做一道元气满满，把别的料理补充一下元气啊。没问题啊，帮你恢复一下元气。不是我吧？是你的朋友。男朋友？不是。啊。不是，不是就没有资格吃我的料理？你怎么那么小气？你怕人吐槽你？啊？哼，我像那种人吗？就是，我不接。哼。爸
，真真，好找吗？挺好找的。这家餐馆别致啊。这个音乐真好，这可是古爷的珍藏。我、哦、来了，这个是古爷我的忘年交，这是于子睿我朋友。知道啊，不是他男朋友吧？古爷，你会不会聊天啊？坐。桂英你好，我是于子睿。嗯，有没有想到她男朋友啊？啊？五爷，那个古爷他只要见到男的就想介绍对我当男朋友，他对这事儿有强迫症啊，你千万不要介意啊，古爷。对对对，我有病，对着这个毛毛躁躁的丫头，我肯定有病是吧？桂英，其实真真一点都不毛躁，他很踏实。你对他挺了解啊？啊？这么好的姑娘。真的不想到他男朋友，古爷，你是不是菜还没有炒完呀？哎呀，是啊，对对对对对，哎呦，我都忘了呵呵。好了，不好意思，我去炒菜啊。吃面。他这人就是爱开玩笑，别往心里去啊。古爷是挺幽默的。来，赶紧尝一尝。嗯，谢谢。好，尝一尝。真真。其实我有件事情想跟你说。这么好的姑娘，真的不想到她男朋友？他刚才真的是开玩笑的。嗯，你们公司的常然老师给我打电话了。真的、啊，嗯，怎么了？他想约我聊聊，那就去呀、啊。他人特别好，而且专业素养也高，我觉得他应该能帮你挺多的。那既然你都这么说了，那是应该去聊聊。我就是随口说说自己的想法。你的想法对我很重要。吃面。写的那么好听的歌，于子睿写的，不行了，我必须得出去找找饼干，太没压力了。语气电话又打不通，起这个表妹，不是我说他啊，一到关键时候准找不着人，找着他也没用，他还没有我了解博旭呢。坐这儿啊，别着急啊，把心抱住他。有什么上刀山下火海的事，我给你兜着。但愿这件事不是真的，要不然咱俩谁都没有好日子过。所以啊，我们得风雨同舟，一起携手共度难关。少来这套，姐。我怎么就气死？你天天没个正形，你说。哎，真真，真真，过来一下。坐坐吧
。不，我我站着就好。让你坐，你这坐哪那么多花呢？告诉你啊，又出事儿了。我们问你的问题，你要如实回答。博旭到底有没有女朋友？我知道的没有。那逢场作戏那种呢？他这回不拍那什么电视剧吗？那里边那女演员文文跟他关系怎么样？就不怎么样，没什么关系，一般吧。一般？什什么个一般法？就是现场除了工作以外，没有其他多的关系，也没有什么交集。嗯郑博旭拍完戏收工回家，也不住组里，就没有近距离接触过吗？有一次，文文来房车上找过郑博旭。那那会儿你干什么去了？我领盒饭去了。对呀、啊，看啊，自己看看，这照片就是在房车里拍的，搞清楚怎么回事了吧？这个女演员就是想借着郑博旭上位啊。卑鄙，还要不要脸啊？你说，珍珍，这就是你的问题。你作为助理，不能给他们这样的机会，因为你也不知道人家心里怎么想的。一个当红的偶像有这样的负面新闻，不光是影响人气，也直接影响他的商业价值。马上啊，咱们得去见陈总，一会儿你就把这个事儿一五一十的跟陈总原封不动的复述一遍，明白吗？啊，行，给我。郑博旭，对不起，打扰一下，我们是娱乐周刊记者，有几个问题想问一下。别拍我！我说别拍，我听不见吗？采访你，如果你要采访我可以。去跟我的经纪人约，我不接受临时采访。听说你最近客串了电视剧《风华绝代》，请问您在剧中和文文之间的恋情是什么时候开始的？是呀，说一下呀。你说什么呢？哎，文文并没有否认这一传闻，并且网上流传出了你俩大量的亲密照。请问这个你怎么解释呢？据说你不止文文一个女友，曾经有有女人和你同局，是不是真的？请你解释一下，请你解释一下吧，我们都分享一下吧，解释一下吧，好吗？解释一下好不好？你们证明说一下吧，我们都分享，说一下，我们都分享，说一下，请你跟文文解释一下吧，好吗？解释一下吧，解释一下吧，解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧，好吗？解释一下吧
你们已经严重影响我们的生活了，开炮！开炮！对，明天要谁敢进我就报警，我告你们私闯民宅，你信不信？出去，回去。干什么？你要去哪儿？我要出去。哎，你现在先不能出去，最近马上就要来了，我求你了。什么关系？我求你了，我走不动。侵犯我人身自由，我要出去。你一个人跟他们那么多人，哪干得过？让开！不行，不行，你绝对不能出去。不是故意的。那你还不拿开？你回去冷静一下吧，我求你了。你让我怎么冷静？我饿了，我要吃饭，为什么不让我出去？当艺人的不是经常都挨饿吗？我跟你们说啊，他人肯定就在里边。咱们今天啊，就在这候着。我连帐篷都带来了，我们主编说了，夜宵啊全报销。<笑>哎，郑博士，我们也是你的粉丝，你开门聊聊呗。对。对。刘一楠派你来监督我们，保护你。保护，好，那你出去吧。又这帮人就是一帮疯子，还好你没出去，要不然指不定什么样。你没事吧？算我求求你了，好不好？所以你今天要实在饿的话，也就忍一下。要不然你要出去，我实在不知道怎么保护你了，已经超出我能力范围之外了。你保护我？没有开玩笑。我们现在呢，就在郑博旭的家门口，下面呢，我们等待他对粉门事件进行回应。感谢各位收看我们的直播。在郑博旭没有出来之前呢，我们先可以看一下郑博旭所在公寓的这样一个环境情况。阴天呐，把碗面流出来了，我在这死守，肯定能猜不到他。我跟你说啊，跟他同住的还有一个女孩，明天绝对有大量。你看看这一个个根本没有准备走嘛。你要出去，真的指不定要怎么样了。难怪刘一楠死活都不让我离开你。不过你放心啊，我在，一定不会对你见死不救。周华，走，我带你回去休息一会儿吧。啊！别动！怎么了？我要吐！喂喂，怎么了？怎么了？你没事吧？
，人工呼吸把它割掉。想趁机亲我。醒了就好，醒了就好。这记者还在那守着，实时直播，十三万多人在看。你看什么时候打幺幺零吧，陈总。我觉得这个事儿咱们能不能缓缓？你看，现在多少家记者在为咱们义务打工呢？郑博去的热搜榜，直接从三十二名直接奔到第五名了。免费炒作不也是炒吗？我总觉得这个事儿不太体面，对他形象会不会有损害、啊？我认为只要够红够火，够关注度，顺势咱们给他推首新曲，多好的事儿！行吧，那提升他的话题度，保证他的热度攀升。得嘞，那幺幺零的事我先缓缓，缓缓缓缓，赶紧通缉玉红，这个马上马上报警了都。哎哎，先别打电话，挂了挂了。怎么了？通过我的聪明才智，我已经说服陈总了。我们俩现在是运筹帷幄，决胜千里。什么意思？能不能说点人话？郑总啊，很高兴接到您的来电啊。实在不好意思啊，哎，忙一些事情，把咱们的谈的合作项目给耽搁下来了。我就是想问问你，下周有没有空啊？想约你吃个饭，哎呦，您找我，没空也得有空啊。好的，好的，是这样的，我觉得你谈的几点建议非常好，娱乐业的发展也非常有前景，啊，我觉着我们的合作还是可以谈下去的。你是行家，我想多听听你的建议，好吗？啊，不不，您太客气了，非常期待跟您见面，咱们下周见面聊。好的，那就说好了啊，再见。哎，再见，再见。现在不是搞围堵吗？啊，我们就顺势来个反向炒作，啊，能不能就行？哎，陈总，陈总，正好你们在，我跟你们说一下，郑博旭的宣传必须维持正面的形象，正，他必须要成为优质偶像，成为我们星空娱乐的明日之星，知道吗？啊，知道。好，记者围堵那个事情，现在赶紧给我解决。啊，哎，好嘞。你刚才干嘛说反向炒作？那不是五分钟前垫的调子吗？这这不五分钟后了吗？这叫计划没有变化快，与时俱进。打电话。走走走走走走走走走。然后时间了，你时间您不能不让我们，好歹让我们问两句吧。再采访一下吗？我们不会打扰。您慢点退。那我们不能在底下站着。我们又不是违法乱纪，怎么警察都来了？这也是我们正常工作呀。对啊，是啊。你们这些做记者的，采访有个限度。五十家门口采访，人家现在门都出不去，这像话吗？哎呀，散了吧，散了吧啊！大家都散了吧，别在这堵着了。那那我们点儿，多点儿时间，多点儿时间，好吧？别着急，着吧啊！不行，我大家伙散了吧，散了吧啊！怎么直白了？真是。爸。哎，你怎么突然回来了？哎呀，这不是过来看看您吗？怕您一个人在家太寂寞，过来陪陪你。你怎么想起来回家住了？啊？是不是和天浩吵架了？我是听医生说啊，您最近心脏病又严重了，是不是没按时吃药啊？我的身体啊，我心里有数。你回来不是为这个吧？多好的机会啊！一群记者堵在门口等着采访你，这都是资源啊，传递信息的资源，你就这么浪费了？你亏你读那么多书，就知道炒作一点底线都没有。哎，怎么叫炒作呀？记者要的是信息，你是信息源啊，你可以选择提供什么不提供什么，主动权在你手里啊。
对不对？这叫大众传播学。嗯、一两句也跟你说不清楚，从小就告诉你多读书，你啊就是要贪玩。嗯，有空要多看两本关于传媒的书，要掌握如何将信息传递给受众的，这样的话你就知道如何掌握主控权了。你太啰嗦！我告诉你，他们就是要往我身上泼脏水。他们问的都是子虚乌有的问题。你老是跟我秀你那智商，你就是拿你的长处戳我的短处，你一点都不道德。你是我姐吗？你依然姐什么都没说呀，你就先承认自己智商捉鸡。有你什么事儿吗？你插什么嘴？我怎么每次都……哎哎哎！你干嘛老欺负人小姑娘啊？你看你没那个招吧？长皱纹了，我告诉你啊，回头智商没上来，把颜值拉低。你要是真的没有办法对付那些记者啊，还有一招，要不然跟我出趟国。下个月我要去趟美国，参加蓝山通灵国际珠宝展，你去帮我忙，我保证那肯定没有人认识。谁跟你吃美？我觉得在国内待着挺好。就是一副死傲娇，见了棺材。文文接受采访了。请问网上报纸里头郑国旭的恋情是真的吗？你有什么话说？这谁？一个想当他媳妇没当成的。请问网上报纸里头郑国旭的恋情是真的吗？你有什么话说？这个嘛，国旭也没有回应，我也不方便说什么。哎，你说这话是什么意思啊？哎，你是不是在等郑国旭先承认恋情？请问这是不是你跟郑国旭之间的协定？真不好意思，我不方便回答。你，这女的和你一样啊！什么都敢说。这女的用心也太深了。是啊，她这么说就等于承认有这件事儿了。对，哎，郑国旭不会真的跟她有一腿？不可能，不可能！郑国旭眼光那么高，能看上她？是啊，我旭哥是什么人？哎，这还真不一定，一物降一物，说不定郑国旭就好他这口。哎，好了好了好了，真不做口味，开什么玩笑？那品味也太差了。旭哥那么帅，他这样怎么可能会看上他？我可看不下去了。我也看不下去了。哎，他穿的这样，真的是受不了了。这个黄山包子，这女的背后肯定有人知道，欲擒故纵。这比直接承认更显得像那么回事，搞得我们都有口难辩嘛。好在这儿没什么名气，也不是第一次找绯闻。这样更完蛋，显得咱们家郑国旭多 low 啊，不挑食儿。怎么应对啊？他这个是蓄谋已久的炒作，绑上郑国旭了，我估计这段时间都很难消停。实在不行，我们不做任何回复，他爱怎么吵怎么吵，时间长了也就原形毕露了。那郑国旭怎么办啊？哪都去不了了，到哪都有记者跟着，这叫什么？苍蝇叮上臭鸡蛋，到哪都躲不掉。这样吧，他原本下个月要去墨西哥拍 MV， 让他提前走，现在就走。计划提前？对呀、啊，他走了，好让你解决这个事儿啊。媒体那边，我相信你没问题。可是去墨西哥拍 MV 这事儿，是杜总盯着啥？那计划提前不得跟杜总吱一声？对呀、啊。顾总呢？好几天没看见他了。爸，啊，进来吧。不好意思啊，最近比较忙，都没来看你。我知道你忙，不过你们都顺利就好。爸，我跟婉晴之间有一些误会，我想当面跟她解释清楚。她在吗？你们应该好好谈谈。她在屋里。进。还在生我气啊！我是在半年前认识马琳娜的，当时
，我们公司所有的异能，势头都一路下滑。在新人问题上，我选择了郑宝旭。当时你反对，现在看来你是对的。其实我一直希望郑宝旭爸爸能投资星空娱乐，但是你也知道，一场不顺利。现在唯一可靠的投资渠道就是玛丽娜。我不否认，他对我这个叔叔很感兴趣，但是我很注意，跟他接触的时候，我都会保持距离。他也知道我有孩子，有老婆。玛丽娜介绍的这个投资公司，唯一的条件就是让他到星空娱乐当副总裁。之前。我一直想找机会跟你沟通，跟你解释，但是你搞上市什么的我不懂，想怎么做你自己决定就好了。我希望你能相信我，很多事情我是为了你好。来了，这么快就来了。见到常老师了。见到了。但是不要签名。也没有，他呢就跟我聊聊，问问我情况。他是不是对你很满意？你是不是又跑着来的？看气喘吁吁的。特意给你准备了水，让你喝一点。常老师说要见你以后就很紧张，我特别想知道结果，但我又不好意思去问他，你就快点告诉我嘛，是不是要签名？没有那么快。常老师说呀，啊，一个公司要签约一个艺人，需要很多的条件，需要从多方面考虑。还有就是，现在那个公司不是有个郑伯旭吗？他是当红小生，说我要去了以后，说什么位置会很尴尬。尴尬什么呀？他是他，你是你的，各唱各的又互不影响啊？没你想的那么简单。不过常老师说了，他也会尽他的能力帮助我的。反正我看好你。你大老远跑过来还那么着急，就为了问我这个事儿，打电话说的。我有别的事儿的。什么事儿？我要跟郑国旭一起去墨西哥拍 MV 了，你要不要买什么？我给你当代购。嗯、呃，就是这个事儿。我什么都不用买，你玩的开心就好了。是不是打扰你了？没有没有没有，你你没没打扰我。呃，其实你能来我还挺开心的，你就像是个幸运星一样，看见你，总会有好的事情发生，总会有好运。是的，那我可就经常来了。好啊，说不定能给你带来点好运。<笑>那太好了。然后我觉得我这人好像一直也不是运气很好的样子。那如果能给你带来好运的话，说不定我自己运气也会变好。怎么会呢？你这么好的女孩，运气一定不会差的。嗯，你去了那边的时候，好好玩，多照点照片，我给你点赞。旭哥，不好意思啊，后边那位是助理吧？能不能不要上镜？怎么了？我们在拍一个艺人的纪录片，这个助理衣着不太好看。这个墙哎，谢谢啊，谢谢啊，旭哥，你们二位可以这样啊，一边走一边交谈。哎，对，自然一点，面带微笑。哎，不错不错。哎，走着走着。哎，好，咱们继续啊。哎，不错不错。没有印象。就这儿吧，这家挺适合你的风格。不是，你来这儿干嘛呀？你平常穿衣服那么土，我实在是看不下去了
，我这都是精心搭配过的。哎，你精心搭配出来的衣服就这样。那我只能说你眼光太 low 了，而且你平常要跟我出席活动，去任何场所都有人拍，你这个形象实在是对我不利、啊。其实呢，我是怕我打扮得太好看，抢了您的风头。是吗？那我告诉你，再过五百年，你都抢不了我的风头。赶紧选。你你让我在这儿买衣服？多好啊，品质也好，还便宜、啊。啊，算算算，等我给你挑行吧。你这眼光我也，估计你这，就这个吧。唯一一件最适合你的衣服，试衣间在那边。请问是刷卡还是现金？问你呢，刷卡还是现金